டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் அல்சிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சால் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் த்ரீ வேரியபிள் உங்களுக்கு மூணு வேரியபிள் கொடுத்து அதை வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணி இதுல இருக்கிற அந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த டேர்ம்ஸ் உடைய வேல்யூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டே வர போறோம் நமக்கு மொத்தம் மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இப்ப நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட்ல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் நீங்க ஒன் அண்ட் த்ரீ எடுக்கலாம் ஒன் அண்ட் டூ எடுக்கலாம் எதை வேணா எடுக்கலாம் நமக்கு ஈஸியா சால்வ் பண்ற மாதிரி எது இருக்கு பாருங்க இதுல பிளஸ் ஒய் இருக்கு இதுல மைனஸ் ஒய் இருக்கா அப்ப ஈஸியா நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா அதனால நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு நயன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வி ஆர் சால்விங் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ பை எலிமினேஷன் மெத்தட் சரி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் இருக்கிறத நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம சைனில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் எவ்வளவு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு இசட் இங்கே ஒரு இசட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது டூ இசட் ஃபைவ் ப்ளஸ் நயன் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் இதே மெத்தடில் நம்ம மிச்சம் இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்விங் ஈக்குவேஷன் டூ அண்டு த்ரீ இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் டூ அண்ட் த்ரீயை சால்வ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம ஒயிட்டம் கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயும் ஒயிட்டம் கேன்சல் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மைனஸ் ஒய் இங்கே மைனஸ் டூ ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் ஒய் இருக்குது இங்கே டூ ஒய் இருக்குது கேன்சல் பண்ணுறது முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த டேர்மை நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இந்த இடம் என்ன ஆகிடும் நமக்கு இங்கேயும் டூ ஒய் வந்துடும் இப்போ சைனை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த டோட்டல் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் இன்டூ டூ அவளை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வசதிக்காக ஈக்குவேஷன் டூ இன்டூ மல்டிப்ளைடு பை டூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒய் இன்டூ டூ வந்து டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் நைன் இன்டூ டூ எயிட்டீன் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் சேர்த்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ண டேர்ம் கிடச்சிருக்குது அதை வந்து ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டூ எயிட்டீனுங்கிற செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒய் வேரியபிளை முதல்ல கேன்சல் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மைனஸ் டூ ஒய் இங்கே மைனஸ் டூ ஒய் எப்படி கேன்சல் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இதிலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த இடத்துல சைன் மாறிடும் இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் டூ ஒய் இருக்கிறது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூ ஒய் ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் இந்த இடத்துல மைனஸ் த்ரீ இசட் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்படி சைனை கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் கேன்சல் ஆகிடுச்சா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டூ இசட் மைனஸ் த்ரீ இசட் வந்து மைனஸ் ஏன்னா இங்கே கிரேட்டர் வேரியபிள் வந்து மைனஸ் த்ரீ இசட் அப்போ மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது என்ன ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு புதுசாக கிடச்ச இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணும்பொழுது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த ஏதாவது வேரியபிள் கேன்சல் பண்ணணுங்கையில் இந்த இசட் வேரியபிள் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து டூ இசட் இருக்குது இங்கே மைனஸ்
equal to 14 plus 4, 18. In the other hand, x can be equal to 9x equal to 18. x equal to 18 by 9. x equal to 2. x order value is equal to 2. If we have the x value, we have the value of 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 the value minus z in the pakka varukku 2 ange irukku in the plus 6 in the pakka pogum boludhu minus 6 aidudhu minus z equal to minus 4 ena greater number 6 illaya minus 4 in the minus in the minus cancel aidudhu z equal to 4 ngra answer namakku kedachirudhu so namakku enna enna kedachirukku x equal to 2 கடச்சிருக்கு, z equal to 4 கடச்சிருக்கு, இது ரெண்டை நம்ம சப்ஸ்டுவிட் பண்ணி, மிச்சருக்குற y variable கண்டுபிடிக்கப் போரும். இப்பன நம்ம கடச்ச x equal to 2 and z equal to 4 இங்குரத்த equation number 1ல சப்ஸ்டுவிட் பண்ணப் போரும். x plus y plus z அப்படிங்குரது, equal to 5 அப்படிங்குரதுதா வந்து equation number 1, பேக்ஸ் ஓட value 2, 2 plus y தெரியாது, so 2 plus y plus 4 equal to 5. 2 plus 4 வந்து 6, 6 plus y equal to 5, y equal to, இந்த பக்க வருக்கு plus 6 இந்த பக்க போகும் பொழுது, right side போகும் பொழுது, minus 6 ஆயிடுது, y equal to minus 1, நமக்கு y ஓட வாலியும் கடச்சிருத்து, so நம்ம மூனுமே find out பண்ணிட்டோம், x ஓட value, z ஓட value, y ஓட value, மூனு value நம்ம கண்டு புடிச்சிட்டோம், இதுதான் இந்த மொத்த problem தொடைய answer ஏ இது உங்களுக்கு doubt ஆருந்து நம்ம கண்டுபிடுச்சது கரக்டுதானானா நீங்க இருக்கிற எல்லா equationலை நீங்க substitute பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அதுவுட answer கரக்டா வரணும் இதாது ஒரு equation நீங்க substitute பண்ணி பாக்கும் பொழுது உங்களுக்கு equal to கொந்த பக்க வருக்கிற number variable சரியா வந்துதுனா நீங 2 by z plus 3 by x equal to 14. இப்படி equation குடுத்திருக்காங்க. நமக்கு variable எல்லாம் மேலையே நம்ம பார்த்துட்டு இந்த மாறி இருக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்ச difficultா feel பண்ணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிரும் நான் இந்த term இல்லாத்தை simplify பண்ணிட்டு answer find out பண்ணிட்டு அதுக்கப் பிற நம்ம வந்து சேத்து விழுதுரும். அதாது உன்னில் இந்த 1 by x இங்கர இப்ப Mysterious அதனால b minus c plus 1 equal to 0. Third equation எப்படி மாருது பாருங்க? 2 by z. 2 by z இங்குரது என்ன ஐடும் தெடத்தில? 2 by z நான் என்ன அர்த்தும்? 2 into 1 by z. அப்படி நார்த்தும். அப்பு 2 into c. அப்பு 2c. 2c plus 3a equal to 14. அப்படி மூன் equation இந்த மாறி நம்ம simplify பண்ணிக்கிறோம். அனா நம்ம புல்ல சால் பண்ணி முடுச்சிட்டு A, B, C கண்டு புடுச்சு அதை மறுபுடி நாம் என்னவா மாத்தனோ 1 by X, 1 by Y, 1 by Z மாத்தி answer எடுதுப் போரும் நம்முடைய simplification காக இந்த மறி நம்ம சாட்டன் பண்ணிருக்கும் இப்ப 2 equation இதாது 2 equation எடுத்து நம்ம சால் பண்ணப் போரும் first 1 and 2 equation எடுத்துக்கும் solving equation 1 and 2 சரி அப்ப இப்பா, B ஏ cancel பண்டுமாக இருக்கு, என்ன இந்த அடத்தில் A கடையாது, இதில் இருக்கிற C, அதில் கடையாது. So, B மட்டும் தான் சேம் ஆருக்கு, B ஏ சேம் ஆருக்கத்து நால் cancel பண்ணம் முடியுமானா, முடியாது, என்ன இங்கே 2B இருக்கு, இங்கே 1B இருக்கு. இப்பா, இத வந்து 2B யா மாத்தனும். எப்போம் நாம் என்ன செய்வும் 2 equal to 
ஜீரோ இல்லையா இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணும்பொழுது இந்த ப்ளஸ் ஒன் சாரி இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் டூ அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் டூ ஆகிடும் நம்மளோட சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக அந்த மாதிரி எடுத்து எழுத போகிறோம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஏ மைனஸ் டூ பி இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறது ஈக்குவல் டூக்கு அந்த பக்கம் போகும்பொழுது ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடுச்சு இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் டூ பி மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோ அப்போ இந்த ஏக்கு கீழே வேரியபிள் இல்லை அதை விட்டுடுறோம் மைனஸ் டூ பிக்கு கீழே ப்ளஸ் டூ பி இங்கே சி கிடையாது அதுக்கு நேராக இங்கே மைனஸ் டூ சி ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எழுதியிருக்கோம் வளர்ந்து பக்கம் எடுத்து எழுதும்பொழுது ப்ளஸ் டூ வந்து மைனஸ் டூ ஆகிடுது ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் டூ பியும் ப்ளஸ் டூ பியும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்க வேரியபிள் என்னென்ன ஏ அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் ஏ மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த ஆன்சர் தான் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் நமக்கு புதுசாக கிடைச்ச ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரையும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஈக்குவேஷன் த்ரீயையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எடுத்து எழுதி எழுதியிருக்கோம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ப்ளஸ் டூ சியும் மைனஸ் டூ சியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் மிச்ச இருக்க வேரியபிள் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஏ வந்து ஃபோர் ஏ ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து எயிட் இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் ஏ ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஏயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மிச்சம் இருக்க பிஎன்சியை கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் ஏபிசியை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இசட்டோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஏயோட வேல்யூ ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் எதில் வேணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் ஏ இது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கிது மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் ஏங்கிற இடத்துல டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த லெஃப்டில் இருக்கிற டூ அந்த பக்கம் போகும்பொழுது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ஆகிடுது மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் ரெண்டே ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போடுறோம் மைனஸ் சாரி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை இந்த டூ அந்த பக்கம் பார்க்கும்போது மைனஸ் டூவாகவே போகுது கேன்சல் ஆகிடுது மைனஸும் மைனஸும் டூ ஃபோர் ஸோ சியோட வேல்யூ ஃபோர் நம்ம ஏயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பியோட வேல்யூ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போட்டு பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஏயோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ ஃபோர் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எதில் வேணால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடும்பொழுது ஏயோட வேல்யூ ரெண்டா ஸோ டூ மைனஸ் டூ பி சி தேவையில்லை நமக்கு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த டூ பியை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் போகும்பொழுது மைனஸ் டூ ஆகிடுது மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் டூ இது டிவிஷனில் வந்துடுது மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க டூ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுது டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் ஸோ பியோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வச்சு நம்ம ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இசட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ சி ஈக்குவல் டு ஃபோரு இப்போ நம்ம ஏபிசி நமக்கு தேவையில்லை ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இசட் தான் வேணும் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் தான் ஏன்னு நம்ம இனிஷியலாக எடுத்திருந்தோம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஒன் பை டூ இந்த ரெசிப்ரோக்கல் ஆகிடுமா இந்த பக்கம் வந்துருமா ஸோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒய் அதே மாதிரி இசட்டோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ இசட்டோட வேல்யூ மூணு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் சம் பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் பை டூ ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இப்படி லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இது ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாமே சமம் ஸோ நம்ம எதை வேண
2x LCM எடுக்கும் பொழுது 2x minus 3y by 2 equal to minus 20 plus 10 வந்து minus 10 பெரிய நம்பர் 20 இல்லையா so minus 10 இந்த 2, divisionல் இருக்கா இந்த 2 இந்த பக்கப் போகும்போது multiplicationுக்கு மாரிடும் அப்பா 2x minus 3y equal to 2 இந்த பக்கப் போகிறது நால minus 20 இதை வந்து equation number 1 simplify பண்ணு equation number 1 நின் வச்சிருக்கும் அடுத்து நம் என்ன செய்யப் போகிறான் இதே மறி எதாவது ஒரு 2 equation எடுத்து சால் பண்ணப் போகிறோம் எந்த 2 எடுத்து சால் பண்ணலாம் அப்படினா 3y 2z plus 5 அதையும் அதாது இந்த 2 equation ஐயும் இந்த 3 equation ஐயும் இடுத்து சால் பண்ணி simplify பண்ணி இன்னோர் equation கண்டுபிடிக்கப் போரும் இப்பா அந்த 2 equation ஐயும் இடுத்து நம்ம எழுதிட்டோம் இதிலையும் பாருங்க variable கலந்து இருக்கு பணம் variable செல்லா left hand sideோம் constants அதா numbers வந்து right hand side கொண்டு போரம் மறி எழுதப் போரும் 3y by 2 அப்படிங் plus 5 minus 10 இப்படி ஐடுமா இப்போ இது LCM எடுக்கும் பொழுது என்ன கடைக்கு நமக்கு 3y minus 4z divided by 2 equal to 5 minus 10 minus 5 இந்த 2 இந்த பக்கம் multiply ஆகும் division இருக்கு 2 இந்த பக்கம் மேல போகும் பொழுது multiply ஆகும் அப்பா நமக்கு என்ன கடைக்கு 3y minus 4z equal to minus 5 into 2 இது simplify பண்ணி எப்படி எழுதலாம் simplify பண்ணி எழுதும் போது நமக்கு இப்படி variable கடைக்கும் 3y minus 4z equal to minus 10 இந்த equation நம்ம என்ன நடுத்துக்குறோம் equation number 2 அப்படி நடுத்துக்குறோம் இருக்கனமே நம்ம 1 and 2 equation நடுத்து சால் பண்ணிருக்கும் இப்ப நம்ம 3rd and 4th equation 3rd equation 4th equation நடுத்து எழுதிருக்கும் 2z plus 5 equal to 110 minus y plus z இப்ப இந்த minus y உள்ள கொண்டு போரும் bracket remove பண்ணிரும் வேறு உண்ணுல் bracket remove பண்ணும் போது expand மண்ணி எழுதிருக்கும் இப்போ எதியம் ஏற்கனவே நம்ம செஞ்ச மாரியே variables எல்லாம் ஒரு பக்கமோ constants numbers எல்லாம் ஒரு பக்கமோ நம்ம கொண்டு வரப் போரும் கொண்டு வரும் பொழுது 2z அப்படியே இருக்கும் இந்த பக்க வருக்கிற minus y இந்த பக்க போகும் போது left side போகும் போது plus y rightல இருக்க minus z leftல போகும் போது plus z that is equal to 110 plus 5 rightல போகும் போது minus 5 ஆயிடும் that is equal to 110ல 5 போச்சின்ன 105 இதை வந்து நம்ம முனாது equation அப்படினி எடுத்து எழுதிருக்கும் இப்பு நம்ம equation number 2 வையும் 3 வையும் சால் பண்ணப் போரும் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடுச்ச equation number 2 வந்து 3y minus 4z minus 10 இததான் வந்து நம்ம sorry 3y minus 4z that is equal to minus 10 இததான் நம்ம equation number 2 வைச்சிருக்கும் இது அப்படியே நம்ம 3 வட சால் பண்ண இங்க இருக்கிறை z variable 3z இங்க minus 4z இங்க y என்ன இருக்குன் பாருங்க இங்க ஒரு y இருக்கு இங்க மூனு y இருக்கு இதாது உன்ன நம்ம மாத்தியாக நான் z ஒன்னு பண்ண முடியாது இப்போ y value நம் எப்படி மாத்தலானா into 3 இதாது இந்த total third equation இங்க 3 யால் நான் multiply பண்ணும் பொழுது நமக்க automatica இந்த multiply பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கியும் 9z 33z 9z 1y equal to into 3 வந்து 3y 105 multiply பண்ணும் போது 315 இதுதான் வந்து equation 3 இப்ப இந்த equation 3 ஏயும் 2 ஏயும் சால் பண்ணப் போரும் பாருங்க equation 2 எப்படி நம் எடுத்து எழுதுரும்னு இந்த இங்க இருக்குரான் இந்த minus 4z நம் முன்னாடி நம்முடை ஏசிக்காக என்ன அந்த 4z வந்து இங்கே வந்திருது minus 4z plus 3y equal to minus 10 இப்போ இதை நம்ம சால் பண்ணப் போரும் சால் பண்ணும் போது என்ன கடைக்கு நமக்கு இது ரெண்டுமே பலசில் இருக்கா அப்பு நம்ம subtract பண்ணும் total subtract பண்ணும் போது என்னாகும் sign automatically change ஆகும் minus எல்லாம் plus ஆகும் plus எல்லாம் minus ஆகும் இந்த minus இந்த எடத்தில் plus ஆயிடும் இங்கே minus போட்டுக்கோங்க இங்கே z is equal to 325 by 13 13 அல் divide பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கடைக்கு என்ன z ஓட value 25 z ஓட value நம்ம கண்டு புடிச்சுட்டோம் இதை எதிலையாது நம்ம substitute பண்ணி மிச்சருக்கு variable நம்ம கண்டு புடிக்கப் போரும் 
இப்போ இசட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஏன்னா இது சிம்பிளாக ஒய் அண்ட் இசட் மட்டும்தான் இருக்கிற ஈக்குவேஷன் அதனால் இதை எடுத்துருக்கோம் இதில் வேணால் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இசட்டா இசட்டோட வேல்யூ வந்து இருபத்தஞ்சா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் இந்த பக்கம் இருக்கிற மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே போகும்பொழுது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நைன்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஏன்னா இங்கே பெரிய நம்பர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒய் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி பை த்ரீ ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஸோ நம்ம இசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது ரெண்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டி அப்படிங்கிறத ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் வந்து என்னென்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன்ட்டி மைனஸ் நைன்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் மட்டும் இந்த பக்கம் இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் நைன்ட்டி இங்கே போகும்பொழுது ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஆகிடும் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஏன்னா பெரிய நம்பர் நைன்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டிவைடட் பை டூ எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கிடச்ச ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கடைசியாக எடுத்து எழுதணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரா எக்ஸைஸ் த்ரீயில் இருக்கிற த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் இருக்க சப் டிவிஷன்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு மூணு சப் டிவிஷன்ஸும் போட்டுவிட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்க சம்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நடத்தின பாடம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லலித் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் பல கிளாஸ் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க அதுக்கு நீங்கள் அடுத்தடுத்த கிளாஸ் வீடியோஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே வாங்க அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ